Welcome children. Chapter Statistics of Class 10th and topic is Mean of Group Data. Children, in your lower classes, your people have learned how to find the mean of ungrouped data. Ungrouped data means the data which is randomly arranged and how do we find the mean there? We take the sum of all the observations and divided by number of observation. For example, uh, if you have the marks of any 10 of your friends in any of the test, so how will you find the mean? You will add the marks of all the 10 students and divide it by 10. This year in class 10, we will learn how to find the mean of group data. Now what is a group data? Actually when the data is very big and it is uh, many values are there. So in that case, to reduce our work, what we do, we form the groups. Actually, groups are the ranges or the class intervals framed according to the data given in which we accommodate the values falling in that particular group. Jaisi ki maan lijiye, agar aapki class mein 50 bachyo ka mass ka test hua hai out of 100, so we can make a group that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 this way. Now 0 to 10 means that how many children fall from 0 to 10 to the marks of 0 to 10. How many children fall from 0 to 10 to the marks of 0 to 10 to the marks of 0 to 10 to the marks of 0 to 10. So this is called group formation. This group is two types of groups. One is group that is exclusive and continuous. That is exclusive and continuous. Second group is inclusive or non-continuous. यहाँ पे दो कॉलम में एग्जांपल दिए गए हैं। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। First of all, focus on exclusive and continuous one. देखिए जैसा कि इसका नाम है, सबसे पहले continuous। इसे हम continuous इसलिए कहते हैं, because आप देखिए कि पहले वाले ग्रुप में, यानी क्लास इंटरवल में जो ये ten है, ये दूसरे वाले क्लास इंटरवल में रिपीट हो रहा है। same way, यहाँ पे जो 20 है, ये यहाँ पे repeat हो रहा है, तो एक continuity बनी थे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो due to this repetition, इस class interval में continuity बनी हुई है, इसलिए हम इसे continuous class interval कहते हैं। अगर हम non-continuous की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 9 है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 10, तो इनके बीच में continuity नहीं है, break हो चुका है। यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे देखिए क्या है? 20 है तो यहां पे भी आपका क्या हो चुका है ब्रेक हो चुका है तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल में देखिए जो पहला होता है उसको हम लोअर लिमिट कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको हम अपर लिमिट कहते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो इसकी अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बन जा रही है अपर लिमिट इज बिकमिंग लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है यहां पर जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में रिपीट नहीं हो रही है इसलिए इसको नॉन कंटीन्यूअस कहते हैं और इसको कंटीन्यूअस कहते हैं सेकंड वर्ड है एक्सक्लूसिव अब एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं देखिए एक्सक्लूस का इंग्लिश में मीनिंग होता है टू रिमूव और टू एक्सक्लूड तो इसमें आपको समझना है कि जब हम 0 टू 10 कहते हैं तो हम वो सारी रीडिंग्स लेंगे जो 0 से स्टार्ट होती है पर 10 से कम होती है मींस हम यहां पर 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे or in other words, you can say the upper limit will be excluded here. So, if uh, uh, any value is there 10, तो उसको हम कहाँ पर लेंगे? Next class interval में, यानी 10 से लेके 20 के बीच में लेंगे. तो यहाँ पर हम हर class interval में, जो इनकी upper limit होती है, उसको include नहीं करते हैं. That's why it is called exclusive. Suppose किसी uh, data में value आई आपकी 20. तो आप उसको 10 से लेके 20 में इंक्लूड नहीं करेंगे यू विल इंक्लूड इन द क्लास इंटरवल 20 टू 30 इसके रिवर्स अगर हम नॉन कंटीन्यूअस में जाए तो इंक्लूसिव होता है इंक्लूसिव का मतलब होता है कि यहां पर अपर लिमिट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा यानी जब हम 0 टू 9 कहते हैं तो वी टेक ऑल द वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 9 10 से 19 में हम 10 को भी लेंगे 19 को भी लेंगे और उनके बीच की वैल्यूज को भी लेंगे तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कहा जाता है बिकॉज़ अपर लिमिट आपने ली या नहीं ली 
कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस इसलिए कहा जाता है कि जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट में रिपीट करेगी तो कंटिन्यूस नहीं करेगी तो नॉन कंटिन्यूस फिर कुछ वर्ड्स जैसे क्लास इंटरवल है तो ये जो ग्रुप्स हमारे बनते हैं इनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं इसमें जो पहला पहले लिखा जाता है उसको लोअर लिमिट कहा जाता है और जो बाद में लिखा जाता है उसको अपर लिमिट कहा जाता है बीच में एक डैश का साइन होता है ये रेंज को शो करता है कि टेन टू ट्वेंटी इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है क्लास साइज क्लास साइज का मतलब होता है कि जो आपका क्लास इंटरवल है वो हाउ बिग इट इज और क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हमने क्लास इंटरवल ले लिया टेन टू ट्वेंटी तो यहाँ लोअर लिमिट है टेन अपर लिमिट है ट्वेंटी तो अगर हम क्लास साइज निकालना चाहेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी माइनस टेन दैट इज टेन अगर किसी क्लास इंटरवल में सारी क्लास इंटरवल टेबल में अगर सारे क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज सेम है तो हम कहेंगे जो ग्रुप है उसका क्लास साइज क्या है यूनिफॉर्म है इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज क्लास मार्क क्लास मार्क का मतलब होता है द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल और इसे कैसे निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय टू जैसे कि मान लीजिए हमने क्लास इंटरवल लिया फाइव टू फिफ्टीन तो इसका क्लास मार्क हो जाएगा फाइव प्लस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू अब फाइव प्लस फिफ्टीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी को टू से डिवाइड करेंगे दैट विल कम टेन ये क्लास मार्क वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मीन निकालने में इसका पहुंच जाएगा यूज होगा अब बात करते हैं हमारे टॉपिक कन्वर्टिंग नॉन कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल देखिए जनरली आपके कोर्स में एक्सक्लूसिव और कंटिन्यूस क्लास इंटरवल के बारे में डिस्कशन है बट इन केस अगर हमारे पास क्लास इंटरवल इंक्लूसिव या नॉन कंटिन्यूस है तो पहले इसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना पड़ता है और कन्वर्ट करने का तरीका क्या है देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है जीरो टू नाइन टेन टू नाइनटीन ऐसे करके क्लास इंटरवल चल रहा है तो हम क्या करते हैं उस क्लास इंटरवल की कोई भी दो कंजिकेटिव क्लास इंटरवल ले लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट इन दोनों को माइनस करते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया टेन माइनस नाइन और जो आंसर आता है उसको टू से डिवाइड करते हैं तो टेन में से नाइन गया वन आया वन को टू से डिवाइड किया तो पॉइंट आ गया तो वट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास इंटरवल From the upper limit of the first class interval and divided by टू तो आपका आंसर आया जीरो पॉइंट फाइव अब आप क्या करेंगे जीरो पॉइंट फाइव को हर क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट से प्लस करेंगे तो देखिये यहाँ पे हमने लोअर लिमिट में पॉइंट फाइव माइनस किया तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव आया और अपर लिमिट में पॉइंट फाइव एड किया तो ये नाइन पॉइंट फाइव आया वैसे ही टेन में हम पॉइंट फाइव को माइनस करेंगे तो नाइन पॉइंट फाइव आएगा और 19 में हम 0.5 को ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा तो इस तरीके से हर क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में ये जो वैल्यू आई इसको डिवाइड करेंगे सॉरी माइनस करेंगे और अपर लिमिट में इसको ऐड करेंगे तो दिस वे यू कैन कन्वर्ट योर नॉन कंटिन्यूस क्लास इंटरवल टू कंटिन्यूस क्लास इंटरवल सो दीज आर सम बेसिक्स रिलेटेड टू द ग्रुपिंग ऑफ द टेबल विच यू शुड नो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग मीन of the group data